वेलकम इस लेक्चर में हम चैप्टर टू डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड का इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री के और उनके ऊपर हम बिल्ड करेंगे सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्चार्ज ट्यूब बहुत सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब और उसके वेरियंट्स के अंदर हुए थे तो इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आपके बहुत से सब अटामिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया था तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब जो कि ओरिजिनल थी वो कैसे काम करती थी अपनी स्क्रीन पर आप एक सिंप्लीफाइड डिस्चार्ज ट्यूब डायग्राम देख रहे हैं इसमें हाई वोल्टेज सोर्स जो है वो एक एनोड और कैथोड को एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है और ये दोनों एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद हैं जिसके अंदर एक गैस है ऑर्डनरी प्रेशर के साथ वहीं के साथ हमारे पास वैक्यूम पंप भी मौजूद है जिसकी मदद से हम इस प्रेशर को चेंज कर सकते हैं तो जब गैस ऑर्डनरी प्रेशर पे होती है तो आप जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाते जाए गैस को कोई असर नहीं पड़ता और आपको कोई भी चीज विजिबल नहीं होती अलबत्त जब हम प्रेशर को कम करते हैं और फिर बहुत ही हाई वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में एक ग्लो दिखती है ये ग्लो एनोड के पास मौजूद होती है और इसका कलर ग्रीन होता है इसकी वजह यह है कि जब गैस को बहुत ही लो प्रेशर पर रखा जाता है और दोनों टर्मिनल्स के दरमियान बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो गैस जो है वो कंडक्टर के तौर पर काम करती है करंट फ्लो होता है जिसको हम डिस्चार्ज कहते हैं और ये गैस के थ्रू फ्लो होता है और गैस जो होती है वो लाइट एमिट करती है जब इस प्रेशर को मजीद कम किया जाता है तो ग्लो खत्म हो जाती है अलबत्त यहां पे देखा जाता है कि कुछ रेज निकलती हैं कैथोड से जो कि एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। इनको नाम दिया गया कैथोड रेस और इनके नेचर के बारे में ये पता लगा कि कैथोड रेस असल में इलेक्ट्रॉन्स की बीम होते हैं यह आइडेंटिफिकेशन जे जे थॉम्सन ने की थी एटीन में और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और यह पता लगा था कि इसका एक नेगेटिव चार्ज होता है तो इस डिस्चार्ज ट्यूब और इसकी मुख्तलिफ वेरिएशन के जरिए से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी मुमकिन हुई थी कैथोड रेस पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हुए थे और इन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता लगी इन कैथोड रेस की और उसके ऊपर हम बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि ये डिफ्लेक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जीजन थॉपसन ने प्रूव किया था कि ये रेस एनोड की तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है जब ये ग्लास ट्यूब के वॉल्स को स्ट्राइक करती हैं, तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस यानी ग्लो प्रोड्यूस होती है ये हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जब एक्सर्टेड प्रेशर के ऊपर गैस को आप लेके आते हैं और हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो एनोड के पास ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होती है तो इसी चीज की यहां पर बात हो रही है तीसरी प्रॉपर्टी ये कि कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और इसका एविडेंस ये है कि ये बहुत ही शार्प शेडो किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का प्रोड्यूस करती है ओपेक ऑब्जेक्ट ये होता है जो कि अपने थ्रू लाइट प्रोड्यूस नहीं होने देता अब इनके स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की वजह ये है कि इनका अपना मैथ बहुत कम होता है इसलिए अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि इनके पास मोमेंटम होता है और इसका एविडेंस ये है कि अगर आप एक छोटा सा पैडल व्हील डिस्चार्ज ट्यूब में प्लेस कर दें तो वो इस पैडल व्हील को घुमा सकते हैं और ये तभी मुमकिन है जब उनके पास मोमेंटम होगा जब ये किसी एनोड को स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे एक्स रेस प्रोड्यूस होती हैं और जब ये प्लेटिनम फॉइल को स्ट्राइक करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और इतनी प्रोड्यूस होती है कि फॉइल ग्लो करना शुरू हो जाती है सातवीं प्रॉपर्टी है कि दे कैन आयोनाइज गैसेस गैसेस को जब ये स्ट्राइक करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को ये नॉकआउट कर देते हैं उसके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव आयन बन जाता है और इस तरीके से आपकी गैस आयोनाइज होती है कोई भी गैस आप डालें डिस्चार्ज ट्यूब में तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज टू मैस रेशियो हमेशा सेम रहेगा इससे हमारा आखिरी पॉइंट भी डिराइव होता है कि तमाम आइटम्स इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं कोई भी आपको ऐसा आइटम नहीं मिलेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो इस लेसन के हम आखिरी चीज की तरफ चलते हैं और वो ये है कि चार्ज टू मैस रेशियो इलेक्ट्रॉन का फाइंड कैसे किया गया था हमारे पास एक एपरेटिस है और इसका मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होती है तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके स्ट्रेट 
बी पॉइंट पे हिट करेगा याद रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रेस का हिस्सा है कैथोड रेस जैसा कि हमने देखा है कि वो एक बी मुफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उनको प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म अलग है यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट किया जा सके अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी जाती है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ की जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होके ए पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा इसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होके सी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा अब आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस बी पे जाके स्ट्राइक करे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसमें आप दोनों फील्ड्स को कंपेयर करके इलेक्ट्रॉन की ई और एम वैल्यू निकाल सकते हैं यानी चार्ज टू मैथ रेशियो यहां पर चार्ज किस चीज का इलेक्ट्रॉन का और मैथ किसका है वो भी इलेक्ट्रॉन का है तो ये चार्ज टू मैथ रेशियो की वैल्यू आती है 1.7588 पॉइंट सेवन फाइव एट एट एक्सपोनशियल इलेवन कूलूम्स पर किलोग्राम यानी कि अगर एक किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनका चार्ज होगा 1.7588 पॉइंट सेवन फाइव एट एट एक्सपोनशियल इलेवन कूलूम्स इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हम अगली वीडियोज में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप अगली वीडियो के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है